Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in den Vereinigten Staaten. Heute habe ich hier auf dem Tisch David Nicholson Reserve. Kentucky Straight Bourbon Whisky. Yay! 50% Alkohol. Das heißt jetzt hier am um, 100 Proof. Uh, 37,90 Euro. Mit Korken. Gut gepoppt. Whisky Base Nummer 150539. So, schenken wir hier ein. Ähm, ein Nicholson 1843 habe ich schon mal vor Jahren hier auf dem Tisch gehabt. Und diese ähm, Nicholson ist ein ähm, Lebensmittelhändler gewesen aus St. Louis ähm, 1843. Und er hat damals ein Rezept gehabt für ein Wheated Whisky. Und das war sein Claim de Fame. Also, und das ist deshalb war über die Jahre hinweg war das ein bisschen ähm, dieses Familienrezept von äh, Mitglied zu Mitglied weitergegeben und ganz toll und so weiter. Ähm, das ist allerdings nicht diese Whisky. <lacht> diese Whisky ist ein High Rye Whisky ohne Weizen da drin. Und es gehört dann zu der Firma Lexro. Woher kennen wir Lexro? Wir kennen Lexro von zum Beispiel Rebel Yell. Also Rebel Yell ist auch Lexro. Lexro hat eine eigene Destillerie, 2018 glaube ich, eröffnet. Das heißt, noch kein Straight Bourbon Whisky gibt es denn da. Man muss mindestens vier Jahre denn da reifen. Es wird was kommen, ungefähr 2023. Schauen wir mal, wenn es hier nach Deutschland hin scha schafft. Also das heißt, es ist gesourced Whisky und wir wissen nicht woher. Alles, was wir wissen, ist, es steht hier drauf, extra aged, was auch immer das bedeutet. Auch das wird hier nicht beschrieben. Ist das denn fünf Jahre, sechs Jahre, zwölf Jahre? Nein, also hier einfach mal Kentucky Straight Bourbon Whiskey, vier Jahre garantiert. Wenn da kein Datum drauf ist und extra age for a smoother, more full-bodied flavor. Also auch Farbe her ist ganz nett. So, womit werde ich es vergleichen? Johnny, Johnny Drum Private Stock, 50,5% hier, das ist Willet Distillery, selbst nicht, auch, auch nicht selbst distilliert, sondern das wurde auch tatsächlich gesourced Whisky, also ähm, <lacht> ist schon krass manchmal, preislich sind wir hier ähm, ungefähr 5 bis 8 Euro mehr dafür, aber ich könnte mir vorstellen, Wachs oben drauf, äh, sehr schön gemacht, auch das, oh, guck mal, das wurde von Mike hier ähm, aus München hier importiert. Ähm, der wurde, offenbar sind 750er ähm, Flasche und wurde auf 700 hier runter deklariert. Ähm, inter interessant, ich wusste nicht, dass er die Dinge hier mit auch importiert hatte. So, gut, wir werden sie einfach miteinander vergleichen und schauen mal, was dabei passiert. Flaschendesign, also hier ist das schon irgendwie ein bisschen wie ein Kolben von meinem Auto, um ganz ehrlich zu sein. So, ähm, aber der sieht, hat, hat ein bisschen Design, also könnte ein bisschen irgendwie Potstil hier nachempfunden sein, wie auch immer. Und das ist eine typische runde weibliche Flasche, also der Wachs oben drauf ist schon diese 0 plus Ultra nie tropfen, darf sie nicht sein, sonst kriegt man eine Klage am Hals denn da von Makers Mark. So, auch beide über 50%, also ähm, ungefähr bei 103 Proof ähm, ist da dieses Sweet Spot für amerikanische Bourbon, also 53,5% ist da, wo viele Experten und Master Distiller selbst sagen, oh yeah, oh yeah, das wollen wir. Gut, so ein bisschen Tisch sieht man dann da nicht schlimm. Farblich äh, tun sich echt nichts. So, Zettel, dann könnt ihr hier sehen. Merkt ihr der Unterschied? Ich eigentlich nicht. Also, nö, sorry. Für mich sehen sie gleich aus. Ganz ein bisschen könnte der David Nicholson vorne sein in der Flasche. Aber es kann auch sein, vom nur vom Design her sein, dass das Glas ein bisschen das anders bricht, das Licht. So, Nase. Oh, schön. Es ist lange her, seitdem ich Bourbon da im Glas hatte. Und ich komme immer wieder gern zurück zu einem guten Bourbon. Eine Süße ist denn da. Süßholz habe ich sogar. Pecan, also diese Nuss. Mm, sehr, sehr, sehr gut. Och, einen Moment. Jetzt gehen wir hier rüber zu Private Cask from, Private Stock, sorry, von Johnny Drum. 
Es gibt einen Johnny Drum, ähm, oh, uh, der riecht besser. Johnny Drum Black Label, mm -mm. Green Label, mm -mm. also wenn du was von Johnny Drum kaufen willst, Private Stock. Ähm, ach, ich weiß noch, wie mein Video damals rauskam, könnte auch 2017 gewesen sein. Ähm, auch alle Leute haben gesagt, scheiße, nie weiter erzählen, das ist unser Geheimtipp. Also sch, ganz, ganz tief unter dem Radar fliegen, bloß niemand erzählen lassen, dass das so gut ist. Und ich war so hin und weg davon. Also der ist anders, der, der, der ist gut, aber der ist kräutiger. Der ist süßer. Also da ist auch die Frage, ob ich diese High Rye rausriechen kann. Roggen. Runder, sättigend, erdiger, kräutiger. Also, schön, aber klassische Bourbon wäre jetzt hier unser David Nicholson. Der Lebensmittelhändler, damals aus St. Louis, 1843. Okay, cheers. Übrigens, Control Whisky war denn da Private Stock von Johnny Drum. Hm. Hm. Vielleicht bin ich das, aber da ist ein bisschen mehr Heat, als ich denn so gedacht habe. Ähm, ich wurde hier ganz kurz schauen, hier, ähm, wie teuer denn die Johnny Drum tatsächlich war hier. Also ich habe für Johnny Drum bezahlt ja, 48 Euro. Hier ist 37 Euro. Hm, okay, gut. So sogar 11 Euro mehr. Hm, sorry. Schön. Leichte Holznoten hinten raus, ähm, eine Süße bleibt die gesamte Zeit mit einer schönen ich habe Süßholz und Nuss genannt. Mm, sehr, sehr gut. So, gehen wir rüber zu Johnny Drum. Der, der springt einem nicht ganz so entgegen, der ist ein Hauch dezenter aus dem David Nicholson. Und Nikosan. Mhm. 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 Bisschen mehr Holz. Aber eine. Oh, oh ja. Mhm. Ein lustiger Moment. Oh ja. Also sie dieser, dieser kräuterige Moment. Also ein bisschen mehr Zimt, Nelken, also denk Weihnachten, denk, denk ähm, Christmas Cake, denk einfach Stollen. Mhm. Boah, oh ja, yeah. der hat's angetan, mir hat's getan. Das ist gutes Zeug. Sehr gut, gut. Mhm. Richtig nett. Wow. Nochmal. Hm. Hm. Ja. Yummy. Also, was ich vorhabe in diesem Jahr, ist es einige Blind Challenges die es hier machen für mich. Ob ihr hier Samples bestellen könnt, weiß ich noch nicht. <lacht> ich bin noch am um, dabei, die Logistik um, herauszuarbeiten. Um, ich werde einfach mal ungefähr zehn verschiedene, vielleicht sechs und zweimal oder wie auch immer hier Produkte vor mir haben, blind, werde ich einmal verkosten und das wird immer noch Kategorien geben. Bis 25 Euro, 26 bis 35, 36 bis 45, immer die Zähne spanne hoch, dann bis auf um, 75 und dann von 75 auf 100 und dann, also da sind viele Kategorien mit viele, viele Bourbons, die erhältlich sind 2021 hier in Deutschland. Auch da in der Bourbon Talk Face, Facebook Grund ist es nicht. In der Bourbon Talk WhatsApp Gruppe habe ich auch ein bisschen Hilfe bekommen dafür. Ein paar Sachen, die ich total vergessen habe. Immer wieder wurden Sachen vorgeschlagen, die es einfach nicht mehr gibt in Deutschland, die nicht erhältlich sind ähm, oder einfach preislich utopisch geworden sind. So, und da muss der David Nicholson Reserve auch denn dabei sein, auch blind. Wesentlich süßer. Da kommt der Mais mehr durch hier. Ah. 
hat seinen Platz. Hat seine Daseinsberechtigung, auf jeden Fall. Hm. Auch hinten raus hat er nice. Also wirklich hier der Nachgeschmack ist richtig schön gut. Also eine gute, gute Bourbon. Kann ich empfehlen. Ähm, ich kann ähm, den mehr empfehlen, aber der kostet doch mehr. So, das heißt, die beiden würden sie nicht in der gleichen K Kategorie antreffen. Da sind 10 Euro dazwischen und deshalb würden die andere Kategorien sein. Denn wenn man zu Bourbon hingeht, ist immer wieder die Frage, was bezahle ich? Ja, also man kann schon auf 25 Euro gute Sachen bekommen. Wild Turkey 101 zum Beispiel. Und da kann man auch schon für 50 Euro geniale Sachen bekommen. Ja? Ähm, ich würde ein, bisschen, ein paar Tropfen Wasser einfach reintun. Schau mal, ob sich öffnet, ob irgendwas passiert. Und vergiss nicht, wir sind bei 50%. Also die Hälfte, was hier drin ist, ist dann tatsächlich praktisch Ethanol. Also unser Alkohol, was wir trinken. Und die andere Hälfte ist Wasser, Esters, andere lösliche Verbindungen, die hier drin sind. Ach, schön. Also eine grundsolide Bourbon. Kriegt auch ein 3++ von mir. Grundsolide. Könnte auch 3 plus plus 2 minus. Schön. Also. In der Nase gefällt mir das hier besser. Im Mund gefällt mir das besser. Hm. Hm. Also. So, da ich ein bisschen hoch gestapelt habe, will ich ein bisschen runter stapeln. Wir sind auch bei 50% bei Four Roses hier. Four Roses ist auch immer High Rye, egal ob du zum Beispiel eins oder zwei hast. Und ähm, ähm, ich wollte einfach mal schauen, was der Preis ist hier von Four Roses. Entschuldigung. Ähm, genau, da muss ich in diese Richtung her. Bourbon, Four Roses, straight from the barrel, also 31 Euro. Also wir sind 6 Euro günstiger hiermit als mit dem David Nicholson. Es gibt einen ähm, YouTuber auf Englisch, der heißt Whiskey Novice, das ist Jim. Jim aus Nordirland, er macht das genial. hat so ein Greenscreen dahinter und so weiter, macht das echt schön. Und seine ähm, Whiskys beendet immer wieder, wenn, wenn dir das gefällt, dann wird dir das auch vielleicht gefallen. Es ist nicht ein direkter Vergleich, aber es ist immer wieder eine Kaufempfehlung für was anderes, wenn man auch das sowieso gerne getrunken hat. So, gehen wir mal zu Four Roses. Single Barrel können variieren, aber ich habe sehr viel, ich ach, bestimmte achte oder zwölfte Flasche, die ich in meinem Leben hier hatte, kommt immer wieder in Flaschenteilung, geht er durch. Also boom, 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 boom. Ich brauche nur sechs, sieben Leute, einfach 10 CL abfordern, boom, neue Flasche ist nötig. Ach, der ist weicher, der ist runder, der ist leicht blumiger, um ehrlich zu sein. Da ist mehr eine krasse Bourbon Karamell, habe ich noch nicht erwähnt, Karamell, als Süße da drin. Vergleich? Hm. Hm. Wow. Oh ja, hinten raus. Super. Schöne, ba schöne Four Roses Moment. Oh ja. Und jetzt hier nochmal David Williamson, ah, um, Williamson, David um, Nicholson. Oh ja. Four Roses, Single Barrel, lecker, lecker, lecker. Und man merkt, ich habe längere Zeit kein Bourbon gehabt. Und ich schwelge einfach in diese ganzen Erinner Erinnerungen, weil ich so um, oft Bourbons hier vor der Kamera mal hatte. Mein, mein Problem ist, ich drehe ein Video einmal zu einer Flasche. Das heißt, ich muss neue Flaschen entdecken, damit ich neue Videos drehen kann. Oder ich komme auf die Ideen, jetzt hier mit den Blind Challenges hier machen, wie Fred Mim Mimic das gemacht hat. Also mit alle drei, die ich für heute vorgestellt habe, unsere ähm, Johnny Drum Private Stock, unser Four Roses Single Barrel, wie auch unser David Nicholson Reserve, kann ich absolut hier empfehlen heute. Mhm. Allerdings, Johnny Drum, Platz 1, 
For Roses Single Barrel Platz 2 und hier der David Nicholson Reserve Platz 3 wäre mein Ranking. Um, allerdings um, Preis-Leistung 37,90 Euro. Also alles über 30 Euro für ein Bourbon ohne besondere Merkmale finde ich irgendwie, hm, muss das so sein. Ich kriege mein Wild Turkey 101 für 22 Euro. Ich kriege mein Four Roses hier für meine 31 Euro. Ich kriege mein Four Roses ähm, Small Batch für meine 26, 27 Euro. Da gibt es so tolle, tolle, tolle Bourbons da draußen für unter 30 Euro, wo ich sage, oder um 30 Euro, warum muss ich denn da tatsächlich hier ein bisschen tiefer in meine Tasche greifen? Hm. Aber der ist gut. Also wirklich Preis-Leistung 3. So, meine Frage des Tages ist, da wir genau eben in diesem Segment sind, wenn diese Flasche hier 37,90 Euro kostet, möchte ich von euch gerne wissen, welche Flaschen ihr gerne in den ähm, 35 bis 45 Euro Kategorie für Bourbon es hätte. Es muss ein Bourbon, ein Straight Bourbon sein. Es darf kein Single Malt sein. Es darf kein... Um, was gab es? Baby Bell oder Baby Blue, also aus Texas Vacoli, so es dann Corn neu ist. Also wenn ich ganz ehrlich bin, in dieser Kategorie ist zum Beispiel momentan Basis Hayden. Da ist zum Beispiel genau der David Nicholson Reserve, wie auch der 1843. Da ist Eagle Rare da drin. Da ist Evan Williams Single Barrel. Da ist George Dickel da drin. Dann ist es Bourbon und Tennessee Whiskies. Da ist um, Jack Daniels Single Barrel da drin. Da ist Jefferson Bourbon da drin. Da ist Leg Legic, Legit da drin. Uh, Legic. Uh, <lacht> Legic ist was anderes. Legend. Also da ist Maker 46. Da ist Old, Old Forester, Old Bardstown, Old Grandad. Der Rebel Yell, den ich gerade gezeigt habe. Woodford Reserve, Double Oak, der gewinnen konnte. Pure Kentucky XO. Und auch dann Old Williamsburg Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Habe ich irgendwas vergessen? Also hilf mir, hilf mir, hilf mir, was wäre in der Kategorie zwischen 36 und 45 Euro eurer Meinung nach in Deutschland hier für Bourbon. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen. Also da ist noch was da, die wurde schon gänzlich fast verteilt. Ähm, deshalb gibt es eine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe, in der über 300 plus Leute drin sind, zwei Gruppen. Und da werde ich auch diese Flaschen, ähm, fast jeden Tag kommt eine neue Flasche, denn fast jeden Tag habe ich eine neue Video, den ich drehen muss. Und dann, ähm, wir sehen uns hier jeden Tag 17.30 Uhr, jeden Sonntag um 21 Uhr. Bis dahin, Whiskey Jason. Und vergiss nicht, sei so lieb, vielleicht diese Video auch teilen. Bis dahin, bye bye.